హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో తదుపరి టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నాం ఏడో వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం ఈ వీడియోలో మనము అయనీకరణ శక్తి లేదా అయనీకరణ శక్మము అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా పీరియడ్లలో గ్రూపుల్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా అయనీకరణ శక్తి పైన ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ మూలకాల యొక్క ధర్మాలు అనేటటువంటి వాటిల్లో పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండే మూలకాల ధర్మాలలో మనము సంయోజకత గురించి పరమాణు వ్యాసార్థం గురించి అంతకుముందు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మనం దాని తర్వాత ధర్మమైనటువంటి అయస్క అయనీకరణ శక్తి అనేటటువంటి ధర్మం గురించి నేర్చుకుందాం ఆ పూ అంతకుముందు వీడియోస్ చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాటన్నిటినీ చూసి ఈ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక అనే పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక అనేటటువంటి పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో ఈరోజు మనం క్లాస్లో అయనీకరణ శక్తి అంటే ఏంటి అయనీకరణ శక్తి గ్రూపుల్లో పీరియడ్లో ఎలా ఉంటుంది మరియు అయనీకరణ శక్తి ఏ ఏ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం అయనీకరణ శక్తి దీనినే అయనీకరణ శక్మము అని అంటారు అసలు అయనీకరణ శక్తి అంటే ఏంటంటే ఒంటరిగా తటస్థంగా ఉన్నటువంటి పరమాణువు నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసివేయడానికి ఎంత ఎందుకు తీసివేయాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసివేయగా అది కొంత శక్తిని అప్లై చేయడం ద్వారా ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసివేయగా అది ధనావేశ అయానుగా మారుతుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసివేయగా ఒంటరి తటస్థ పరమాణు నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసివేయగా అది ధనావేశ అయానుగా మారుతుంది ఈ తీసివేయడానికి ఎంత శక్తి అయితే కావాలో ఆ శక్తిని అయనీకరణ శక్తి అంటారో ఏదైనా ఒక పరమాణు నుంచి పరమాణు యొక్క చిట్ట చివరి ఆర్బిటాల్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసివేయడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని అయనీకరణ శక్తి అని అంటారు ఒక పరమాణు నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసివేయడానికి కావలసిన శక్తిని ఒకటవ అయనీకరణ శక్తి అని ఐ వన్ అని అదే ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసివేయగా ఏర్పడిన ధనావేశ అయాను నుండి మరలా రెండవ ఎలక్ట్రాన్ను కూడా తీసివేయడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని రెండవ అయనీకరణ శక్తి అని అంటారు ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఎం అనేది ఒక మూలకం అనుకున్నట్లయితే గ్యాసే స్టేట్లో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి ఒక మూలకం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ను తీసివేయగా అది ఎం ప్లస్ అనేటటువంటి ధనావేశ అయానుగా మారుతుంది అదేవిధంగా ఎం ప్లస్ నుంచి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయగా తీసివేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఐ టూగా చెప్తాము ఐఈ టూగా చెప్తాము అయనీకరణ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం అందుకని ఐఈ వన్ ఐఈ టూ అని చెప్తాం ఈ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ టూ ఈ విధంగా చెప్తాం అయనీకరణ శక్తి కొన్ని అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ అసలు అయనీకరణ శక్తి గ్రూపుల్లో ఎలా ఉంటుంది పీరియడ్లో ఎలా ఉంటుంది గమనించినట్లయితే అయనీకరణ శక్తి గ్రూపుల్లో పైనుంచి కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గుతుంది మరియు పీరియడ్లలో ఎడమ వైపు నుంచి కుడివైపుకి వెళ్ళే కొద్దీ అయనీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది కారణం ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే గ్రూపుల్లో పైనుంచి కిందకి అయనీకరణ శక్తి తగ్గటానికి కారణం ఏంటంటే పైనుంచి కిందకి వచ్చేటప్పటికీ దాని యొక్క పరమాణు వ్యాసార్థం పెరుగుతూ వెళ్తుంది పరమాణు వ్యాసార్థం పెరిగితే చిట్ట చివరి ఆర్బిటాల్కి మరియు కేంద్రకానికి మధ్య ఆకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల చిట్ట చివరి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేయచ్చు తక్కువ శక్తి అవసరమవుతుంది అంటే తక్కువ అయనీకరణ శక్తి అనేది అవసరమవుతుంది కాబట్టి గ్రూపుల్లో పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పటికి పరమాణు సంఖ్య పెరగడం ద్వారా అయనీకరణ శక్తి తగ్గుతుంది అదేవిధంగా పీరియడ్లలో కుడివైపు నుంచి ఎడం వైపుకి వెళ్ళే కొద్దీ కక్ష యొక్క సైజు పెరగదు కానీ ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది తద్వారా ఎలక్ట్రానికి కేంద్రకానికి మధ్య ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది తద్వారా సైజు తగ్గిపోతుంది ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్ని తీసివేయడం కష్టమవుతుంది అందుకని అయనీకరణ శక్తి ఎక్కువ అవసరమవుతుంది కాబట్టి పీరియడ్లలో ఎడం వైపు నుంచి కుడివైపు కొల్లే కొద్దీ అయనీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది అని మనం అయనీకరణ శక్తిని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు లేదా అయనీకరణ శక్తి ఆధారపడేటటువంటి అంశాలు ఒక ఏమిటయ్యా అంటే నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి కేంద్రక ఆవేశము 
రెండు స్క్రీనింగ్ లేదా షీల్డింగ్ ఫలితము మూడు చొచ్చుకుపోయే స్వభావము నాలుగు స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము ఐదు పరమాణు వ్యాసార్థము అనేటటువంటి ఐదు అంశాలపైన అయనీకరణ శక్తి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఎలా అనేది ఒకసారి గమనించినట్లయితే మొదటిది కేంద్రక ఆవేశము కేంద్రక ఆవేశము అంటే ఒక పరమాణువు మధ్యలో ఉండేటటువంటి కేంద్రకము దాని చిట్ట చివరి ఎలక్ట్రాన్ల పైన ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ శక్తినే కేంద్రక ఆవేశము అంటారు ఈ కేంద్రక ఆవేశము పెరిగితే అయనీకరణ శక్తి కూడా పెరుగుతుంది అంటే కేంద్రకము చిట్ట చివరి ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లను బలంగా ఆకర్షిస్తూ ఉన్నదనుకోండి ఆ ఎలక్ట్రాన్ల నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసివేయడం కష్టమవుతుంది ఎక్కువ అయనీకరణ శక్తిని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది తీసివేయడానికి కాబట్టి కేంద్రక ఆవేశము ఎక్కువగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ల పైన ఆకర్షణ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది తద్వారా అయనీకరణ శక్తి ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి అయనీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది కేంద్రక ఆవేశం పెరిగితే అయనీకరణ శక్తి అనేది పెరుగుతుంది అని మనం చెప్పవచ్చు ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే సోడియం దాని యొక్క పరమాణు సంఖ్య పదకొండు దీంట్లో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఆ ఎలక్ట్రాన్ పైన అది ఎన్ఏ ప్లస్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని పోగొట్టుకొని ఎన్ఏ ప్లస్గా వెళ్ళడం ఈజీ అయిపోతుంది కానీ క్లోరిన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని తీసివేయడం కష్టం ఎందుకంటే క్లోరిన్ యొక్క చిట్ట చివరి ఆర్బిటాలు పూర్తిగా నిండదు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ పైన క్లోరిన్ యొక్క పరమాణు యొక్క కేంద్ర కావేశం ఎక్కువ అందువల్ల క్లోరిన్ యొక్క అయనీకరణ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది సోడియంతో పోలిస్తే అదేవిధంగా రెండవ దాన్ని గమనించినట్లయితే స్క్రీనింగ్ లేదా షీల్డింగ్ ఫలితము అంటే ఏంటంటే కేంద్రకానికి మరియు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ చిట్ట చివరి కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లను చిట్ట చివరి కక్షలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లను వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు అని పిలుస్తారు ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లకి కేంద్రకానికి మధ్య ఉండేటటువంటి ఆకర్షణ శక్తిని తగ్గిస్తూ ఈ కేంద్రకానికి మరియు ఎలక్ట్రా కక్షలకి మధ్య ఉపకక్షలు ఉంటాయి కక్షల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉండే కొద్దీ ఆ కక్షలు ఏం చేస్తాయంటే ఆకర్షణ శక్తిని తగ్గించే విధంగా స్క్రీన్స్ లాగా అడ్డుగోడల్లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి తద్వారా కక్షలు పెరిగే కొద్దీ కేంద్రకం యొక్క ఆవేశము కేంద్రకం అట్రాక్షను వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల పైన తగ్గుతూ వెళుతుంది తద్వారా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా తగ్గుతూ వెళుతుంది కాబట్టి దీనిని స్క్రీనింగ్ లేదా షీల్డింగ్ ఫలితము అంటారు కేంద్రకానికి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లకు మధ్య ఆకర్షణ శక్తిని తగ్గించేటటువంటి కక్షల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దాని షీల్డింగ్ లేదా స్క్రీనింగ్ ప్రభావము అంటారు ఇలా తిరగడం వల్ల అయనీకరణ శక్తి కూడా తగ్గుతుంది ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే లిథియం పరమాణు సంఖ్య మూడు మరియు సీజియం యాభై ఐదు లిథియంలో కల్లా కన్నా సీజియంలో కక్షలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో ఎక్కువ కక్షల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అయనీకరణ శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉండడాన్ని తక్కువగా ఉండడాన్ని అయనీకరణ శక్తి ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది లిథియంతో పోలిస్తే అయనీకరణ శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ మూడవ విషయం చొచ్చుకుపోయేటటువంటి స్వభావం అనేది ఏ విధంగా అయనీకరణ శక్తి పైన ప్రభావితం చూపిస్తుందో చూసినట్లయితే కేంద్రకం వైపుకి చొచ్చుకుపోయేటటువంటి స్వభావము ఒక పరమాణువులో ఉండేటటువంటి ఒక కక్షకి కక్షకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఉపకక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్బిటాల్స్ అంటాం ఎస్ ఆర్బిటాల్ పి ఆర్బిటాల్ డి ఆర్బిటాల్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్తో పోలిస్తే ఎస్ ఆర్బిటాల్కి చొచ్చుకుపోయేటటువంటి స్వభావం తక్కువగా ఉంటుంది పి ఆర్బిటాల్కి చొచ్చుకుపోయే స్వభావం తక్కువగా ఉంటుంది దాని తర్వాత డి ఆర్బిటాల్ దాని తర్వాత ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఈ విధంగా చొచ్చుకుపోయే స్వభావం అనేది ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బెరీలియము బోరాన్ ఉదాహరణ చూశారు బెరీలియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినట్లయితే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ బే బోరాన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ వన్ బెరీలియంలో ఎస్ ఆర్బిటాల్ లోకి ఎలక్ట్రానికి చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్ ఆర్బిటాల్కి చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉండే కొద్దీ చొచ్చుకుపోయే స్వభావం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ ఆర్బిటాల్కి చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బెరీలియంకి అయనీకరణ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చిట్ట చివరి ఎలక్ట్రాన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఆర్బిటాల్కి చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది కేంద్రకం వైపు కాబట్టి బెరీలియంకి ఎస్ బెరీలియంకి అయనీకరణ శక్తి కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది బోరానికి అయనీకరణ శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా 
చొచ్చుకుపోయే స్వభావం అనేది కూడా ఐనీకరణ శక్తి అనేది చొచ్చుకుపోయే స్వభావం పైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నాలుగో విషయం చూసినట్లయితే స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఏదైనా పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లు పూర్తిగా నిండిన లేదా సగం నిండినట్లయితే ఆ పరమాణువు స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఒక పరమాణువులో ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి ఆర్బిటాలు పూర్తిగా నిండినా లేదా సగంగా నిండినా దాని యొక్క స్థిరత్వం అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఆక్సిజన్ని నైట్రోజన్ ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫోర్ నైట్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ త్రీ అని చెప్తాం ఇక్కడ నైట్రోజన్లో చివరి ఆర్బిటాలు అయినటువంటి పీ ఆర్బిటాలు సగం నిండి ఉండడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు పీ ఆర్బిటాల్లో ఆరు నింపచ్చు కానీ మూడు పట్టాయి అంటే సగం నిండి ఉండడాన్ని గమనించవచ్చు కాబట్టి ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ని పోల్చినట్లయితే నైట్రోజన్లో చివరి ఆర్బిటాలు సగం నిండింది కాబట్టి దానికి ఆక్సిజన్ కన్నా ఎక్కువ స్థిరత్వం ఉంటుంది అలా ఎక్కువ స్థిరత్వం ఉండడం వల్ల ఐనీకరణ శక్తి కూడా దానికి ఎక్కువగా ఉండడాన్ని మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి పరమాణు ఏదైనా సరే పూర్తిగా నిండినా లేదా సగంగా నిండినా ఆ పరమాణువుకి ఐనీకరణ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఐనీకరణ శక్తి అనేది స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము అనేటటువంటి విషయం ఐనీకరణ శక్తిని ఐనీకరణ శక్తి ఆ విషయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఐదో అంశం గమనించినట్లయితే పరమాణు వ్యాసార్థం పరమాణు వ్యాసార్థం పెరిగే కొద్దీ అయనీకరణ శక్తి తగ్గుతూ వెళ్తుంది ఎందుకంటే పరమాణు వ్యాసార్థం పెరిగితే కక్షల సంఖ్య పెరుగుతుంది చివరి కక్షకి కేంద్రకానికి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది తద్వారా దూరం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చివరి కక్షలోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయటం ఈజీ అయిపోతుంది కాబట్టి పరమాణు వ్యాసార్థం పెరిగే కొద్దీ అయనీకరణ శక్తి అనేది తక్కువగా అవసరమవుతుంది తగ్గుతుంది అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా అయనీకరణ శక్తి అనేది కేంద్రక ఆవేశము స్క్రీనింగ్ లేదా షీల్డింగ్ ఫలితము అయనీకరణ చొచ్చుపోయేటువంటి స్వభావము అదేవిధంగా స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము పరమాణు వ్యాసార్థము అనేటటువంటి ఐదు అంశాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఐనీకరణ శక్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా గ్రూపుల్లో పైనుంచి కింద కొద్ది కొద్ది ఐనీకరణ శక్తి తగ్గుతుందని పీరియడ్లలో ఎడం నుంచి పై కుడివైపుకు వెళ్ళే కొద్ది ఐనీకరణ శక్తి పెరుగుతుంది అనే విషయాలను ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన మిగిలిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కార్డ్స్ లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటన్నిటిని చూసి ఈ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టికానే పాఠ్యాంశం పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం